Buradaki Fibonacci'nin bir resmi, kendisi tüm zamanların en ünlü matematikçilerinden bir tanesi. Ortaçağ İtalyası'nda bir matematikçiydi ve Fibonacci sayılarıyla tanınırdı. Aslında bu sayıları kendisi bulmadı. Hindistan'da birkaç yüz yıl önce bu sayılar zaten bulunmuştu. Ama bu sayıları Fibonacci popüler hale getirdi, özellikle de batıda yani Avrupa'da. Fibonacci sayıları son derece kolaydır. İlk ikisi 0 ve 1 olarak tanımlanır. Sonraki her sayı, önceki iki sayının toplamıdır. Burada oluşturduğum Fibonacci sayı dizisidir. Dizideki bir sonraki sayı 0 artı 1, yani 1 olacak. Sonraki sayı 1 artı 1 olacak, yani 2 olacak. Bir sonraki sayı 1 artı 2 eşittir 3 olacak. 2 artı 3 eşittir 5. 3 artı 5 eşittir 8. 5 artı 8, 13. 8 artı 13, 21. 13 artı 21 eşittir 34 ve böyle devam eder. Sayı teorisi öğrendiğinizde Fibonacci sayıları ile ilgili bir sürü ilginç şey keşfedersiniz. Ve en ilginci de Fibonacci dizisinin terimleri arttıkça gittikçe büyük Fibonacci sayıları elde edersiniz ve diyelim ki şu iki terimi aldık 21 ve 34'ü. Bunların oranını aldığımızda 21 bölü 34 dediğimizde altın orana çok yakın bir sayı buluruz. Tabi altın oran ne? İsterseniz Wikipedia ve internette bir araştırın altın oran neymiş diye. Tavsiye ederim. Altın oranla ilgili bir sürü ilginç ve mistik şey bulacaksınız. Fibonacci sayılarının veya Fibonacci dizisinin süper tarafı altın oranın kestirimini vermesidir. Dizinin terimleri arttıkça daha da iyi kestirimler elde ederiz. Mesela bir sonraki terim 21 artı 34 eşittir 55 ve 34 bölü 55 altın orana daha da yakındır. Yani 21 bölü 34'ten daha da yakındır. Altın orana çok yakın bir kestirim elde etmenin bir yolu, çok büyük Fibonacci sayıları bulmak ve son iki terimin oranını almaktır. Evet, Fibonacci sayıları böyle. Şimdi size zor bir ödev vereceğim. Daha önce faktöriyellerle örnekler yapmıştık. Fibonacci dizisinin eninci terimini verecek bir fonksiyon yazmanızı istiyorum. Fonksiyon şöyle olacak. Küçük harfle yazayım, size birkaç örnek vereyim. Fonksiyona ne diyelim? Fibonacci diyelim, Fibonacci fonksiyonu. Fibonacci 1'in birinci terimi olmasını istiyorum. Bilgisayar programcılığında bunu yani birinci terimi her zaman belirtmeniz gerekir. Ben de şimdi belirtiyorum. Birinci terim bu sayı olacak. Buradaki terimi sıfırıncı terim yapmak istiyorum. Bu sıfırıncı terim ve bu da birinci terim. Bu ikinci terim, bu üçüncü terim, dördüncü terim falan filan. Yani Fibonacci 1, birinci terim bu olacak. Bir sonucunu vermesi gerekiyor. Fibonacci 0, 0 olmalı. Fibonacci 3, bakalım 0, 1, 2, 3, 2 vermeli. Fibonacci 5 neyi vermeli? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5'i vermeli. Evet, yapmanızı istediğim şey buraya hangi sayıyı koyarsanız o sayının Fibonacci dizisinin o sıradaki terimini veren bir fonksiyon yazmanız.